ডন বায়োফোমেটিক্স এর নতুন একটি ভিডিওতে আপনাদের সকলকে স্বাগত তো আজকে আমরা মূলত বায়োফোমেটিক্স নিয়ে আলোচনা করব ইন্ট্রোডাকশন টু বায়োফোমেটিক্স অর মিন্স বায়োফোমেটিক্স আসলে কি এবং আসলে বায়োফোমেটিক্স কিভাবে কাজ করে মূলত আজকে আমরা সেই জিনিসটা জানার চেষ্টা করব তো ফার্স্ট অফ অল আমরা যেটা দেখতে চাচ্ছি সেটা হলো হোয়াট ইজ বায়োফোমেটিক্স তো বায়োফোমেটিক্স ইজ এন ইন্টারডিসিপ্লিনারি ফিল্ড দ্যাট ডেভেলপস মেথডস এন্ড টুলস ফর আন্ডারস্ট্যান্ডিং বায়োলজিক্যাল ডেটা খুব সিম্পল একটা ডেফিনেশন যদি আমরা একটু সিম্পলভাবে বুঝি মানে বায়োফোমেটিক্স হলো জাস্ট একটা ইন্টারডিসিপ্লিনারি ফিল্ড ইট মিনস কয়েকটা ফিল্ডের সমন্বয় একটা নতুন ফিল্ড ক্রিয়েট কোর্স করা হয়েছে যেটাকে আমি ইন্টারডিসিপ্লিনারি ফিল্ড বলতেছি বায়োফোমেটিক্সকে অ্যান্ড এর মাধ্যমে আমরা কিছু মেথড অ্যান্ড টুলস ডেভেলপ করব যেটা দ্বারা আমরা বায়োলজিক্যাল ডেটাকে বুঝতে পারবো বা বায়োলজিক্যাল ডেটা সম্পর্কে জানতে পারবো অ্যানালাইসিস করতে পারবো বেসিক ডিফিনেশন সো আজকে আমরা মূলত এই সিম্পল ডিফিনেশনটার ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করব তো এখানে আমি বোল্ড করে দুটো টার্ম রেখে রেখেছি একটা হলো ইন্টারডিসিপ্লিনারি ফিল্ড অ্যান্ড আনাদার ইজ বায়োলজিক্যাল ডেটা তো ফার্স্টে আমরা একটু বায়োলজিক্যাল ডেটা নিয়ে অ্যানালাইসিস করবো বা বোঝার চেষ্টা করবো আসলে বায়োলজিক্যাল ডেটাটা কী তো প্রথমে বায়োলজিক্যাল ডাটা বুঝতে গেলে আমাদেরকে একটু বেসিক কনসেপ্টটা বুঝতে হবে যে আসলে ডাটা বলতে আমরা কী বলছি মূলত ডাটা বা ইনফরমেশন যেটা হলো যে কোনো কিছু হতে পারে যে কোনো কিছু সম্পর্কে একটা ধারণা বা নলেজ সেই ডাটাগুলো সেইগুলোকে আমরা মূলত বায়োলজিক্যাল ডেটা বলবো যদি সেটা লিভিং বিং হয় কিন্তু এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে বায়োলজিক্যাল ডেটা বলতে আমরা যেটা বুঝতাম সেটা হলো একটা লিভিং অর্গানিজমস বা আমাদের হাত আমাদের পা আমাদের ভিতরে যেই সেল আছে তারপরে আমাদের সেলুলার মেকানিজম আছে এই ইনফরমেশনগুলোকে আমরা বলতে চাই ডাটা হিসেবে কাউন্ট করতাম সাপোজ যদি আমি আজ থেকে পঞ্চাশ ষাট বা একশো বছর আগের কথা চিন্তা করতাম বা এখনও আমরা অনেকে এটা মনে করি কিন্তু আমি যে এক্স্যাক্টলি বর্তমানে মডার্ন যে বায়োলজিক্যাল ডেটা সম্বন্ধে বলতে চাচ্ছি সেটা একটু কমপ্লেক্স তা একটু ডিপ নলেজ বা ডিপে যেতে হবে তো সেটা বোঝার জন্য আমাদের একটু জেনেটিক্সে যেতে হবে বা আমাদের জেনেটিক্যাল নলেজটা একটু দরকার এই জিনিসটা বোঝার জন্য তো দ্যাটস আমি জাস্ট খুব বেসিকভাবে হ্যাঁ কিছু জিনিস বোঝানোর চেষ্টা করবো তো এই ফিগার আমরা জাস্ট দেখতেছি যে একটা হিউম্যান আমরা জানি যে একটা সিম্পল হিউম্যানের ক্ষুদ্রতম এককে আমরা বলতেছি সেল বা কোষ রাইট এবং আমি নলেজ সেটা নাইনটিনে পড়েছি এবং কোষের ভিতরে কী থাকে নিউক্লিয়াস এবং এই নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকে ক্রোমোজোম ক্রোমোজোমের ভিতরে আমরা পাই ফিউজ পরিমাণের একটা জিনম এই সুতোর মতো প্যাঁচানো যে ক্রোমোজোম এই ক্রোমোজোমের মধ্যে থাকে জিনম এবং এই জিনমের মধ্যে থাকে জিন বা ডিএনএ সিকোয়েন্স যেটা আমরা বলি সেই সেই ডিএনএ সিকোয়েন্সটা যদি আমি একটু বুঝতে চাই সেই সিকোয়েন্সটা মূল থাকে মধ্যে মূলত থাকে এ টি সি জেড প্লাস অ্যাডিন ইন থাইমিন গোয়া ইন সাইটোসিন জাস্ট এই চারটা অ্যালফিমেটিক যেটা দ্বারা আমাদের ফুল সিকোয়েন্সটা রোড করা থাকে এবং আসলে ওখানে কী থাকে লেখাটা যদি সিম্পলভাবে কোশ্চেন আসে তো বেসিক্যালি এই জিনিসটা একটা সিম্পল উদাহরণের মাধ্যমে খুব ভালোভাবে বুঝতে পারি সেটা হলো যে যখন আমরা একটা বিল্ডিং তৈরি করতে চাই তো সেই বিল্ডিং তৈরি করার ক্ষেত্রে সবার ফার্স্ট যে স্টেপটা দরকার হয় সেটা হলো যে একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারকে সেই বিল্ডিংটা ডিজাইন করতে হয় রাইট এবং সে খাতা কলমে বা কম্পিউটারের মাধ্যমে যেভাবেই হোক একটা খুব সুন্দর একটা বিল্ডিংয়ের ডিজাইন তৈরি করে ডিজাইনের এবং ওই ডিজাইনের মধ্যে কী থাকে আসলে তো ডিজাইনের মধ্যে থাকে একটা বিল্ডিংয়ের স্ট্রাকচার কীরকম হবে এটা বিল্ডিংয়ের রুমগুলো আসলে কেমন হবে কয়টা রুম থাকবে এবং রুমগুলোর সাইজ কত হবে এবং কতটুকু জায়গা নেবে বা এটার ভিত্তি স্থাপনা ভিত্তি প্রস্তুত কতটুকু হবে মাটির নিচে কতটুকু যাবে ওটার পাইপ লাইনটা কীভাবে যাবে তাই না এক্সেপ্ট এই টু জেড এভরিথিং ডিটেলসে থাকে রাইট দেন ইউনি কী করে এই যে ব্লু প্রিন্টটা সে ক্রিয়েট করলো তারপরে সেই ব্লু প্রিন্টার মাধ্যমে কন্ট্রাক্টর বা অন্য কোনো ডেভেলপারের কাছ থেকে যাওয়া হয় সে এটা বিল্ডিংটা ক্রিয়েট করে বিভিন্ন অনেকগুলো ওয়ার্কার এখানে কাজ করে অনেক গিট বালু সিমেন্ট এভরিথিং অনেক কিছু লাগে তাই তো আমাদের বডির সিস্টেমটা ঠিক এইভাবেই কাজ করে আমি যেই জিনিসটা হিউম্যান থেকে আমরা জিরো পর্যন্ত গেলাম সেম সেই জিনিসটা যদি একটু রিভার্সে যাই তাহলে হয়তো আমরা ব্যাপারটা বুঝতে পারবো তো রিভার্সে গেলে কি হয় আমাদের যে জিরম ছিল ইট মিনস ডিএনএ সিকোয়েন্স সেই ডিএনএ সিকোয়েন্সকে যদি আমরা ধরি এজ এ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের যে স্ট্রাকচারটা বা যেই ব্লু প্রিন্টটা সেইটা দেন তারপরে সেই ব্লু প্রিন্টটা দেওয়া হয় ডেভেলপারের কাছে রাইট সেখানে আমাদের বডি ডেভেলপারকে আমরা ধরতে পারি আর এর এন্ড সেই ডেভেলপার কিছু ওয়ার্কারকে দেয় এই কাজটা করার জন্য তো অনেকগুলো ওয়ার্কার রাইট সাপোজ একশো দেড়শো বা দুশোর মতো ওয়ার্কার কাজ করে একটা বিল্ডিং তৈরি করার ক্ষেত্রে তো সে ওয়ার্কারকে আমরা কাউন্ট করতে পারি আছে প্রোটিন হিসাবে আমরা যে দেখছি এই প্রোটিনগুলো কি হয় এখন একটু ভাবুন তো যে যদি একজন ওয়ার্কার এক
সেই সেলুলার অ্যাক্টিভিটির ফার্দার এটা এসে যায় ফিনোটাইপিকোলজিক্যাল বা ফিজিওলজিক্যাল ইফেক্ট আমাদের বডির মধ্যে আসে শুধু সিম্পল হয়ে বলি আমাদের হিউম্যান বডির ভিতরে সাপোজ একজন বন্যান্ধ কেন বন্যান্ধ হচ্ছে কারণ তার বডি যদি আমি স্ট্রাকচার বিল্ডিং তৈরির কথা বলি হয়তো তার কোনো ওয়ার্কার যদি স্পেসিফিকভাবে কাজ না করে ঠিক সে হোক তখন যখন বিল্ডিংয়ের একটা স্পেসিফিক পোশনের সমস্যা হবে সেম সমস্যাটা আমাদের বডির মধ্যে হয় সিম্পল তো এইটুকু কনসেপ্ট যদি মাথায় থাকে তাহলে আমরা এখন এখন পর্যন্ত জানি যে এক্সাক্টলি জিনন জিনিসটা আসলে কী এবং কেন দরকার এবং এখানে কিছু টার্মোলজি আমাদের একটু জানা দরকার ডিএনএ যেটা আমি বললাম এবং এই যে ডিএনএ সিকুয়েন্স এটা কিন্তু এক ধরনের বায়োলজিক্যাল ডেটা আর এন এটাও এক ধরনের বায়োলজিক্যাল ডেটা প্রোটিন এটাও এক ধরনের বায়োলজিক্যাল ডেটা প্রত্যেকটা স্টেপে আমাদের বায়োলজিক্যাল ডেটা জেনারেট হচ্ছে এখন এই বায়োলজিক্যাল ডেটাটা আসলে কাউন্ট করবো কীভাবে এটার পরিধিটুক কত বড় তো এটা বোঝার জন্য আমাদের জাস্ট একটা সিম্পল ছোট গল্প বলতে হবে সেটা হলো হিউম্যান জেনোম প্রজেক্ট যেটা আমাদের হিউম্যানের জন্য অনেক বড় একটা ইভলিউশন ছিল অ্যাজ এ বায়োলজিক্যাল বা লাইফ সায়েন্সে তো আমাদের ক্রোমোজম পর্যন্ত যাওয়ার পরে আমাদের সায়েন্টিস্টদের মাথায় আসলে আচ্ছা তো এইটা যদি এই এইটি সিজি বা অ্যাডেনিথাইন সাইটোসিন গোয়ান ইন দিয়ে এই কোডগুলো থাকে তো এটাকে আমরা ধরতে পারি যে ষষ্ঠটা একটা অদ্ভুত হিন্স আমাদের জন্য একটা ইউনিকমা টাইপের একটা ধাঁধা যে ধাঁধাটা আমরা সলভ করতে চাই তো মানুষ কী করলো আমরা ফুল অ্যাজ এ হিউম্যানের ফুল জিনম সিকোয়েন্সটা করলাম ইট মিনস যে ক্রোমোজমটা ছিল ক্রোমোজমগুলো ছিল সেটার ভিতরে যতটুকু জিনম আছে সেই সম্পূর্ণটা আমরা ডিকোড করবো ওকে তো এই জিনিসটা করতে আমাদের প্রায় দশ থেকে বারো বছর সময় লাগে এবং এটা হিউজ একটা টাইম বিশ্বের অনেক সায়েন্টিস্ট একত্রিত হয়ে প্রজেক্টটাতে কাজ করে এবং প্রজেক্টের ফলাফল যেটা আসে আমরা অবশেষে হিউম্যান জিনম আইডেন্টিফাই করতে পারলাম এবং সেই নাম্বারটা কত আমি দেখতে পাচ্ছি যে নাম্বারটা দাঁড়ায় থ্রি পয়েন্ট ওয়ান বিলিয়ন বেসপেয়ার ইট মিনস অলমোস্ট তিনশো এগারো তিনশো এগারো কোটির মতো তো বোঝা যাচ্ছে যে তিনশো এগারো কোটি একটা হোল জিনম সিকোয়েন্স এখন এটা কত বিশাল সেটা বোঝার জন্য আমি সিম্পলভাবে যদি বলি আমি যদি এখন স্টিল এখন থেকে এ টি সি বা টি এখান থেকে পড়া শুরু করি যে টি সি যে টি সি জি এ টি জি 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 টি সি এইভাবে পড়তে শুরু করি এবং নন স্টপ পড়াশোনা পড়ি এটা রিডিং পড়ি নন স্টপ ঘুম খাওয়া দাওয়া সব বাদ দিয়ে তাহলে আমার অলমোস্ট একশো বছর লাগবে শুধু এটা রিডিং পড়তে এবং আরও যদি এটা আমি এটা বই হিসাবে পাবলিশ করতে চাই তাহলে অলমোস্ট আমার এ ফোর সাইজে ছয় হাজ ছয় লক্ষ পেজ লাগবে এবং আমার যে রুম সেই রুম তো ফুল ব্লক হবেই এবং ধারণা করতে পারছেন দেখতে দেখলে কি এটা কত বিশাল রাইট তো আমরা একটা পাইলাম এটা আমাদের একটা বিশাল বড় বায়োলজিক্যাল ডেটা এখন এই ডেটা সম্বন্ধে আমাদের বুঝতে হবে এখন রিডিং পড়তেই যদি এত সময় লাগে আমরা বুঝবো কীভাবে তো বললাম যে ঠিক আছে আমরা ভাগ ভাগ করে নিয়ে করবো ওকে সেকেন্ড যেটা আসে এর মধ্যে অনলি টু পয়েন্ট এনকোড করে জিন আমি প্রথমে যেই স্ট্রাকচারটা দেখাচ্ছিলাম যে ওই যে ডেভেলপার ওয়ার্কারদের কাজ করে তাই না ওয়ার্কার এভাবে যে স্টেপটা গেল সেখানে এক্স্যাক্টলি এই থ্রি বিলিয়নের অনলি টু জিন বা নাইন পার্সেন্ট জিনম যেটা আমরা বলি আমাদের যে একটু আগে যে স্লাইডটাকে ওয়ার্ক ফ্লোটা দেখাইলাম সেইটাতে যায় ইট মিনস আমাদের বডির ফাংশন প্লে করে তো বাকি যে নাইনটি ছিল সেটাকে এখন পর্যন্ত জাঙ্ক ডিএনএ বলা হতো ইট মিনস ওইটা কোনো প্রোটিন কোড করে না ইট মিনস কোনো ওয়ার্কারের মাধ্যমে কাজ করে না এখন একটু চিন্তা করে দেখুন তো টু পয়েন্ট ইট মিনস নয় কোটির মতো সো এটা ফাংশনাল জিন আর বাকি সবই এখন পর্যন্ত আমাদের জাংদিন ডিএনএ বলা হয় বাট ওটা একটু হালকা পাতলা ফাংশন আছে বাট ওটা আমি আজকে কথা বলবো না তো এখন যদি এবং এই জিনমটা কিন্তু একদম সিরিয়ালে নাই হতে পারে একটা জিন দেড়শো বেস পেয়ারের হতে পারে আরও দেড় হাজার বেস পেয়ার এবং সেটা এক সাথে এক জায়গাতে নেই আলাদা আলাদা স্পেস এমন একটা অবস্থায় আমাদেরকে যদি ফাংশনাল জিন আইডেন্টিফাই করতে হয় তাহলে সেটা অন কাইন্ড অফ একটা বিশাল খেয়ারের গাধার মধ্যে সুই খোঁজার মতো নেক্সট ইম্পসিবল ব্যাপার রাইট এবার আমি জাস্ট আরেকটু আপনাদের মাথাটা একটু এলোমেলো করবো সেটা হলো এটুকু পর্যন্ত আমাদের ক্লিয়ার যে হ্যাঁ এত বিশাল ডাটা এখন আমরা একটা হিউম্যানের জিনম কীভাবে বুঝবো রাইট একটা কোয়েশ্চেন রিয়েলাইজ হচ্ছে না এবার আমার একটি ফিগারটা দেখি এটা একটা জাস্ট ফাইলোজেনেটি অফ লাইফ আমি জাস্ট বায়োনফোমেটিক্সের মতো এই ফিগারটা তৈরি করছি এটা বায়োনফোমেটিক্সের মধ্যে আমি করা সো এখানে আমি এতক্ষণ ধরে যেই কথা বললাম সেটা একজন সিঙ্গেল পার্সনের বর্তমানে পৃথিবীতে অলমোস্ট আটশো কোটির মতো মানুষ বসবাস করে যদি শুধু বাংলাদেশের কথা চিন্তা করে তাহলে আঠেরো কোটির মতো আমরা একটা পার্সনের জিনম অ্যানালাইসিস বা স্টাডি করতে গেলে আমাদের 
যদি ম্যানুয়ালি করতে চাই তাহলে কি পরিমাণ কষ্টসাধ্য ব্যাপার সেটা তো আমি আপনাদের বললাম তাহলে এত মানুষের মধ্যে কি করা হোক কীভাবে আমরা এটা অ্যানালাইসিস করবো ফার্স্ট কোর্স সমস্যা সেকেন্ড সমস্যা আমরা যে ফুল অ্যানিমাল কিংডমের কথা চিন্তা করি যেখানে আমাদের পশু পাখি অনেক কিছু আছে অনেক প্রাণী আছে অনেক পাখি সমুদ্র বিশাল এক ভান্ডার আছে রাইট এছাড়াও ফুল আলাদা একটা ব্রান্স আছে প্ল্যান্টের যেটা আমাদের থেকে অলমোস্ট জিনোমিক দিক থেকে হিউজ পয়েন্ট ডিফারেন্স তাদের সাথে আমাদের সো এত এত কিছুর কি পরিমাণ জিনোম ডেটা ই হবে ক্রিয়েট হবে সেটা সম্বন্ধে আমরা হয়তো এখন কিছুটা হলেও ধারণা করতে পারছি তো এইটা কীভাবে অ্যানালাইসিস করতে পারবো এখন একটা সলিউশন আসতে পারে যে ওয়েট ভাইয়া অ্যাজ এ হিউম্যানের জিনোম সিকুয়েন্সিং করতে যেহেতু দশ বারো বছর লাগছে তাহলে এইটা করতে করতে আরও অনেক সময় লাগবে ততদিনে টেকনোলজি টেকনোলজি আরও ডেভেলপ হবে তখন দেখা যাবে বাট সেই সমস্যাটা সলিউশন হলো যে অলরেডি সেই ডেভেলপমেন্টটা শুরু হয়ে গেছে আমি যে সময় কথা বলছিলাম হিউম্যান জিনোম সেটা অলমোস্ট দুই হাজার সালের দিকে সেই সময় থ্রি পয়েন্ট ওয়ান বিলিয়ন ছিল সিকু এই বেস্ট প্যার ছিল সিকুয়েন্সের সাইজ ছিল অলমোস্ট টু বিলিয়নের মতো মিলিয়নের সরি টু মিলিয়নের মতো তো সেইটা লাস্ট সেভেন্টিন ইয়ার্সে টেন টু সেভেন্টিন ইয়ার্সের মধ্যে বা সতেরো বছরের মধ্যে সেটা দুইশো মিলিয়ন ইট মিনস টোয়েন্টি পার্সেন্টের উপরে এটা গ্রোথ রেট হিউজ একটা ডেটা জেনারেট হচ্ছে রাইট এবং দুইশো মিলিয়ন যা সিকুয়েন্স এবং এই সিকুয়েন্সের মধ্যে কত বেসপেয়ার ডেটা আছে সেটা আমরা ইমাজিনও করতে পারি এখন এত ডেটা যেই ডেটাগুলো আমরা কীভাবে অ্যানালাইসিস করব সেটাকে আমরা বায়োলজিক্যাল ডেটা বলছি আর কি তো কীভাবে এই অ্যানালাইসিস করা যায় সো এই কোয়েশ্চেনটা আমাদের মাথায় অলরেডি ঘুরছে আমি বুঝতে পারছি ব্যাপারটা অনেক বেশি পেশার বলে হয়ে যাচ্ছে সো কোয়েশ্চেনটা মাথায় থাকুক দেন আমরা আরেকটা টার্মোলজিতে চাই এটা অ্যান্সার আমরা লাস্টে যাবো সেটা হলো বায়োফোমেটিক্স ইজ এন ইন্টারডিসিপ্লিনি ফিল্ড মনে আছে নিশ্চয়ই আমি ডেফিনেশনের মধ্যে বলছিলাম অবশ্যই যে এটা একটা ইন্টারডিসিপ্লিনি ফিল্ড যেটা আমাদের আমরা মেথড অ্যান্ড টুলস ডেভেলপ করি কেন ডেভেলপ করি বায়োলজিক্যাল ডেটা অ্যানালিস টাইম বোঝার জন্য এখন সেকেন্ড যে পার্ট আমি যেটা বললাম যে ইন্টারডিসিপ্লিনি ফিল্ড কেন আমি এটা বায় বলছি বায়োফোমেটিক্সে সমস্যাটা কখন সাইন্টিস্টরা ফেস করলাম একটু বোঝানোর চেষ্টা করি যখন হিউজ পুয়েন্ট ডেটা আসলো আমাদের সামনে এখন আমাদের এটা অ্যানালাইসিস করতে হবে তো অ্যাজ এ বায়োলজিস্টের মাস কাছে এই জিনিসটা একটা অনেক বড় চ্যালেঞ্জ যার একের পক্ষে এটা নর্মালি অ্যানালাইস করা বা বোঝা সহজ ব্যাপার না নেক্সট ইম্পসিবল তো সে কার কাছে গেল সে গেল ফার্স্টে স্ট্রেটিস্টিকের কাছে পরিসংখ্যানের কাছে দুইটা ম্যাচ করে হলো বায়ো স্ট্রেটিস্টিক্স সেক্ষেত্রে দেখা গেল যে আমরা স্ট্রেটিস্টিক্যাল নলেজ কাজে লাগে বা ম্যাথমেটিক্যাল নলেজ কাজে লাগে আমরা বিভিন্ন অ্যালগোরিদম ডেভেলপ করতে পারছি আমরা ওয়েটা বের করতে পারছি যে এই ওয়েতে আমরা হয়তো এই জিনিসটা করতে পারবো বাট এত ডাটা হ্যান্ডেল করতে পারছি না সেমভাবে আরেকটা গ্রুপ যখন কম্পিউটেশনাল বায়োলজিস্টের কাছে গেল তারা কি করল তারা সফটওয়্যার টুলস ডেভেলপ করতে পারছে বায়োলজিক্যাল ডেটা আন্ডারস্ট্যান্ড করার জন্য অ্যানালাইসিস করার জন্য বা তাদের কাছে অ্যালগোরিদম বল বা সেই মেথডটা অ্যাপসেন্ট ছিল তারা সেই জিনিসটা ডেভেলপ করতে পারছেন ল্যাক অফ নলেজের কারণে আর ওদিকে আমি ডাটা সায়েন্টিস্টের ব্যাপারটা বলতে চাচ্ছি সেটা হয়তো একটু আলাদা আমাদের থেকে বাইরে দিয়ে যাওয়া কি না তারা হয়তো হিস্টোরিক্যাল ডাটাগুলো অ্যানালাইসিস করে তার সেটা আমাদের সেটা মেনটেন কমিটি না তখন প্রয়োজন হলো যে না এইভাবে আমরা এই ডাটাটা হ্যান্ডেল করতে পারবো না আমাদের কম্বাইন্ড নলেজ লাগবে তখন স্ট্যাটিস্টিক্স অর ম্যাথ কম্পিটিশনাল সায়েন্স অ্যান্ড বায়োলজি তিনটা ফিল্ডের মিক্স আপে এখানে আমি স্ট্যাটিস্টিক্স আর ম্যাথকে একটা ধরছি একটা নতুন ফিল্ডের জন্ম হলো সেটা হলো বায়োনফরমেটিক্স এবং অ্যাজ এ বায়োনফরমেটিশিয়ান তার অবশ্যই বায়োলজিক্যাল নলেজ দরকার লাগবে পরিসংখ্যান ম্যাথমেটিক্যাল নলেজ থাকা লাগবে এবং অবশ্যই কম্পিটিশনাল নলেজ থাকা লাগবে এবং প্রোগ্রাম জানা লাগবে যার ফলস্বরূপ আমরা এত ডেটা হ্যান্ডেল করতে পারবো এবং এই ডেটাগুলো অ্যানালাইসিস করতে পারবো তো আশা করি এর মাধ্যমে আমাদের যে কোয়েশ্চেনটা ছিল যে আসলে এই প্রবলেমটা কীভাবে সলভ করবে এতগুলো ডাটা কীভাবে অ্যানালাইসিস করবো বা আসলে এতগুলো ডাটা কী সেই জিনিসটার সলিউশন আমরা হয়তো পেয়ে গেলাম এবং সেই সলিউশনটা অফকোর্স বায়োফরমেটিক্স রাইট এখন অনেকেই হয়তো হতাশ হয়ে যেতে পারে যে বা এটা তো বুঝলাম তাহলে বায়োলজিস্ট যারা লাইফ সায়েন্সে যারা রিসার্চ করে বা যারা লাইফ সায়েন্টিস্ট তারা তো তাহলে বায়োফরমেটিক্সে কিছুই করতে পারবে না বা শুধুমাত্র যারা কম্পিউটার ব্যাকগ্রাউন্ডে বা স্ট্রিস্ট্রিস ব্যাকগ্রাউন্ডে তারা তো এটা কাজ করতে পারবে না এখন অ্যাজ এ একটা পার্সনের মধ্যে তিনটা ফিল্ডের নলেজ একত্রে গেন করা পুরো রিসার্চে যাওয়াটা এটা একটা অনেক টাফ ইস্যু তাইট সো এটা একটা সিম্পল সলিউশন বলি বায়োফোমেটিক্স মূলত দুইটা ওয়েতে কাজ করে আমি বলবো না এটা দুইটা টাইপ বাট দুইটা গ্রুপ আছে বায়োফোমেটিক্সে কাজ করা একটা গ্
टुल्स एंड मेथड डेवलपमेंट के क्षेत्र में जरा बसि भूमिका पालन करें ता हलो परिसंख्यनविद जरा कम्पिटिशनल सैंटिस्ट जरा जब जर अवश्य एक बेसिक बोलजिकल नलेज आ ता मूलत तो मेथड और टुल्स डेभलपमेंट का खूब भलोभ में करते विभिन्न प्रोग्रामिंग पैकेज तैरि विभिन्न टुल्स तैरिरा विभिन्न एक कम्पिटिशन मेथड डेभलप करा अदार हैंड जरा बोलजिकल बेस सबजेक्टगुल पढ़ाशुना करें एंड तर बोलजी अनेक स्ट्रंग तर कम्पिटिशन एंड स्ट्रेटिकल नलेज और बेस बेसिकट अनेक स्ट्रंग ता कि मेथड और टुल्सगू यूजर माध्यम ह्यूज पॉइंट डाटा एनालसिस करें एन एक सीम्पल उदाहरण देखिए बी लास्ट टाइम कोविडर समय मारा एक समस्या बंदे करी भैक्सिन रईट एन पर्त सकसेस सत्य कथा बोलते से कारण एक भैक्सिन डेभलप करते अलमोस्ट टेन टू फिफ्टीन इयार्सर मत समय लागे तो से ही जिस मात्र दे बस मध्य दे बस मध्य अलमोस्ट कम्पिटर हमारे हाथे पे गे मार्केट पर्या चले तो एर पिछले बोफेमिक्स अनेक बड़ो एक भूमिका रखे छोटे कि भाव छो मूलत बोफेमेटिक्स माध्यम कि विभिन्न धरण सैन बोफेमेटिशियन एक्जैक्टलि इन भिवो जो स्ट्राटेजिक स्टाडीगुल मैनुअलि जो स्टाडीगुल मानुष करते भैक्सिन डेभलप करने क्षेत्र में से ही जिसटे के कम्पिटार मध्य नहीं आसल इट मीस किस मेथड और टुल्स डेभलप कर लो जो मैं भैक्सिन डिजाइन करते फार्दा से लैबे तैरि करते रईट तो तरा एक मेथड डेभलप कर लो से मेथडट टीम एप यूज कर लो यूज कर माध्यम से भैक्सिन डिजाइन कर लो एंड दें तर डेभलपमेंट प्रोसेस क्षाटा कम गलो एक् कथा हलो ओके फाइन एक कोडे भैक्सिन तो हमें यह डिजाइन करते पे गल क्यों मेथड एंड टुल्स डेभलपमेंट हईल ये मेथडर माध्यम इमोन इनफेमेटिक्स मेथड जो भैक्सिन डिजाइनर जो ये मेथडर माध्यम क्योंकि शुद्ध कोविडे भैक्सिन डिवे डिजाइन करा पसिबल ना और अनेकगुल भैरस भैक्सिन डिजाइन करा पसिबल जमीन इबोला चिकेन पक्स एवरी तो जरा टुल्स एंड मेथड डेभलप कर लो ता क्यूँ एतगुल डाटा नहीं एनालसिस कर समय तरह हाथ एत कथा ना ता पारे ना तो ता कि ता मेथड एंड टुल्स डेभलप करारे ये दिए दिवे जरा एट एनालसिस कर तरह का आलदा ग्रुपर का एनालजार जरा एनालसिस जरा कर बोलजिकल सेक्टर ता मेथड एंड टुल्सगू यूज कर माल्टिपल भैक्सिन डिजाइन कर अनेकगुल भैक्सिन डिजाइन करते हैं सेम जिस ड्रागर क्षेत्र तो, क्या करते ड्रागर क्षेत्र तो यूज करते जो एक टीम ड्राग डिजाइन कराटा एक मेथड और टुल्स डेभलप कर फिलल परवर्ती फुल सायस कम्यूनिटर मध्य बोफेमिक्स कम्यूनिटर मध्य ता कि करलो ता अनेक असंख्य रोगे मेडिसिन डिजाइन कर लो मेथड एंड टुल्स यूज कर माध्यम तो मूलत बोफेमिक्स जीटर वही क्या सिसटेम बल तो एज ए सामारे जो करते चाहिए तो लास्ट के हम बोफेमेटिक्स आसल की बोफेमिक्स आसल क्या भाव क्या करो कैन ये दरकार और क्यों हमें क्या करो से ही बेसिक कन्सेप्टगल क्लियर हो तो आज के भिडियो तेज अवश्य हिस्ट्री बोफेमिक्स हिस्ट्री ने खूब एक एकदम ही कथा बी दें ये एप्लीकेशन कथा बी कारण हमारे एक फुल इंट्रोडक्शन अफ बोफेमिक्स फुल भिडियो सीज बनान इच्छा आ सो आज के बेसिक इन कन्सेप्ट देर चेषा कर हिस्ट्री एंड दें एप्लीकेशन से आलदा भिडियो कर तो आशा करी भिडियो अपना हेल्प करेंगे बोफेमिक्स बेसिक धारणाटा भिडियो माध्यम पाबें धन्यवाद सकते